ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபைன்ஸ் டேரி த லர்னிங் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சீலிங் ஃபேனாக இருக்கட்டும் இல்லை காரில் இருக்கிற வீலாக இருக்கட்டும் அது வேகமாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அதை நம்ம ஒரு கேமரா மூலமாக வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்டட் வீடியோவில் அது ஆக்சுவலாக என்ன டைரெக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்குதோ அந்த டைரெக்ஷன் அந்த வீடியோவில் தெரியாது எதர் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் தெரியும் இல்லை அப்படின்னா எந்த டைரெக்ஷனில் சுற்றுதுனே அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கை வச்சு கண்டுபிடிக்காத மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் இது ஏன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீலிங் ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறத ஒரு வீடியோவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோ ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக நோட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஃபேன் எந்த டைரெக்ஷனில் சுற்றுது கீழேருந்து பார்க்குறப்ப சம்டைம்ஸ் ரைட் சைட் அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் சுற்றுற மாதிரி தெரியும் சம்டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் சுற்றுற மாதிரி தெரியும் சம்டைம்ஸ் எதுன்னு கெஸ்ட் பண்ணவே முடியாத மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலம் இப்போ செக் பண்ணிடலாம் உங்கள் கையில் மொபைல் ஃபோன் இருந்துச்சு வீடியோ மூட ஆன் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ மூட ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபேன் வந்து சீலிங் ஃபேன் இருந்துச்சுன்னா சீலிங் ஃபேன் ஆன் பண்ணி ஸ்லோ ஸ்பீடில் வச்சுருங்க இப்போ அந்த மொபைல் கேமரா மூலமாக அந்த ஃபேன் டைரெக்ஷனை வந்து பாருங்கள் ஸ்லோ ஸ்பீடில் ஃபேன் சுற்றிட்டு இருக்கிறப்போ அது வந்து என்ன டைரெக்ஷனில் ஆக்சுவலாக சுற்றுதோ அதே வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் பார்க்க முடியும் இதே அந்த ஃபேனை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் நல்ல ஸ்பீடான லெவலில் வச்சுட்டு மொபைல் ஃபோனோட வீடியோ மோட் மூலமாக அந்த ஃபேனை பாருங்கள் அது ஆக்சுவலாக என்ன டைரெக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்குதோ அந்த டைரெக்ஷன் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோன் வியூ மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஏன் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது நம்ம பார்க்குற எந்த ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டிங்குமே வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு வீடியோவே கிடையாது அது எல்லாமே வந்து இமேஜஸ் அதாவது ஃபோட்டோஸை வந்து வரிசையாக ரன் பண்ணுறது மூலம் நமக்கு வந்து அது ஒரு வீடியோ மாதிரி தெரியுது இப்போ ஒரு வீடியோ கேமரா மூலம் ஒரு நிகழ்வை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த கேமரா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இமேஜஸாக கேப்சர் பண்ணும் அதாவது அடுத்த அடுத்த ஃபோட்டோஸாக வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கும் அதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்குறப்போ வரிசையாக அந்த அடுத்த அடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து வரிசையாக ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப அது நமக்கு வீடியோ மாதிரி தெரியுது அந்த நிகழ்வை வந்து ஒவ்வொரு இமேஜ் சின்ன சின்ன இமேஜாக கேப்சர் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது எந்த அளவுக்கு வேகமாக அந்த ஃப்ரேம்ஸை நமக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ வாங்க இதை ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் மூலம் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து என்னோடய ஃபிங்கரோட அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனை வந்து தனித்தனி ஃபோட்டோஸாக எடுத்து என் லேப்பில் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸ் இந்த அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் ஃபோட்டோஸையும் இப்போ அடுத்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் வேகமாக லேப்பில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிங்கரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ மாதிரி தெரியுது ஒரு வீடியோ அனிமேஷன் மாதிரி நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டரும் வந்து ஒரு நிகழ்வை வந்து அடுத்து அடுத்து சின்ன சின்ன ஃபோட்டோஸாக வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுட்டு வியூ பண்ணுறப்ப அது எல்லாத்தையும் வேகமாக ஓட விடுறப்ப அது நமக்கு வீடியோ மாதிரி தெரியுது இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு ஃபோட்டோஸை எடுத்து பண்ணேன் ஒரு ஃபோட்டோலேருந்து அடுத்த ஃபோட்டோ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற டைம் வந்து அந்த டிரான்சிஷன் வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது ஒரு கோர்வையான வீடியோவாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல எப்போ நம்ம கண்ணுக்கு ஒரு கோர்வையான வீடியோவாக தெரியும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டில் இருபத்தி நாலு ஃபோட்டோஸை நம்ம வேகமாக ஓட விட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோலேருந்து இன்னொரு ஃபோட்டோவாக மாறுறது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அது வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி தெரியும் அதுதான் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இது எல்லாத்தையும் இப்போ தெரிஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோட முக்கியமான பார்த்துக்கு போனால் இதை மிஸ் பண்ணிடாமல் பாருங்கள் அதாவது ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கேமராவில் கேப்சர் பண்ணுறப்ப அது ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் சுற்றுற மாதிரி தெரியுது இதே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன அனிமேஷன் மூலம் இப்போ பார்க்கலாம் இதை வந்து ஒரு வீல் அல்லது ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃபேன் அசியூம் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இது வந்து ஸ்லோவாக ரைட் சைடில் அதாவது கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ இதை ஒரு வீடியோ கேமரா மூலம் கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேமரா வந்து இதை பிக்சர்ஸாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒரு செகண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி இமேஜஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு வேகமாக அது வந்து இதை பிக்சர்ஸாக வந்து கேப்சர் பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபார்ட்டி ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு தடவை வந்து அதோட இமேஜ் வந்து கேப்சர் பண்ணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து இந்த வீல் இந்த
ரன் பண்ணி பார்க்குறப்ப இந்த வீல் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயே சுற்ற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ கேமராவில் நீங்கள் பார்க்குற வியூவும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் டேரக்ஷன் ஆக்சுவல் ரொட்டேஷன் டேரக்ஷனும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியே இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா இந்த வீல் வந்து ஸ்லோவாக சுற்றிட்டு கிடப்பேன் இப்போ அதுவே வந்து நெக்ஸ்ட் கேஸ் இதே சுச்சுவேஷன் பட் இந்த வீல் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுதுன்னு வச்சுக்குவோம் முன்ன சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே வந்து இமேஜஸாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸாக கேப்சர் பண்ணும் இந்த ஃப்ரேம்ஸில் கேப்சர் பண்ணும் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் கேப் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் கேப்சர் பண்ணுறப்ப இந்த வீல் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து அடுத்த ஃபார்ட்டி ஒன் மில்லி செகண்ட்ஸ்குள்ளே இது அடுத்த இமேஜை வந்து எடுக்கிறதுக்கு கேமரா ரெடி ஆயிடும் பட் இந்த வீல் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றிட்டு இருக்கிறதுனால அடுத்த இமேஜ் எடுக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஆஃப் ரொட்டேஷன் தாண்டி ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரி த்ரீ ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் வந்து இது ரொட்டேட் ஆகி நின்றுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் எடுக்கிறப்ப ஸோ அதனால் வந்து இந்த பொசிஷனில் வந்து அது ஒரு இமேஜ் கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கும் இப்போ அடுத்து அகைன் ஃபார்ட்டி ஒன் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ்குள்ளே இது இன்னொரு ரொட்டேஷன் அடிச்சு ஹாஃப் ரொட்டேஷனை தாண்டி அகைன் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி டிகிரிஸ் ரொட்டேட் ஆன பொசிஷனில் வந்து நிற்கும் அப்போ வந்து அகைன் அதோட செகண்ட் இமேஜை வந்து இது கேப்சர் பண்ணிக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இமேஜுக்கும் செகண்ட் இமேஜுக்கும் ஆக்சுவலாக இது ரைட் டேரக்ஷனில் தான் சுற்றி இருக்கு கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் தான் சுற்றி இருக்கு பட் இமேஜ் எடுக்கிறப்ப சுற்றிட்டு ரிட்டன் ஃபுல் ரொட்டேஷன் அடிக்காமல் கொஞ்சம் முன்னாடியே நின்றதுனால ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு தெரியும் <laughs> அந்த கேமராவில் பார்க்குற டைரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சுற்றுற மாதிரி தெரியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில